தமிழகத்தின் தலை சிறந்த மனிதரை குறைச்சலாம் நினைச்சாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தமிழ்நாட்டுடைய கலை அரசியல் வரலாற்றுல திறமை உள்ள எல்லோரையும் வளர்த்துவிட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி வேலை செய்தவர் பேரிகர் அண்ணா அவர்கள் மட்டும்தான் யார் வளர்ந்து பண்ணிடுற சிவாஜி நாடகம் செய்யறோம் எம்ஆர்ஆரா எம்ஆர்ஆரா நாலு சேரத்தோட நாடகம் ராதாவோட நாடகம் ஈரோட்ல பெரிய அவர் இந்திய அரசு அண்ணா இருக்காரு அண்ணா ஒரு கலை பைத்தியம் கலை பைத்தியம் போய் பார்க்கறாரு பார்த்தா இந்த ஆள் நடிப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஜெகதீஷ்கர காரணம் நடிக்கிறார் இந்த ஆளு ராதா அண்ணா எழுதுறாரு இந்த ஆளுடைய கை கால் நடிச்சதும் ஆச்சரியம் இல்லை தலைமுடி கூட நடிக்கிறா அப்படின்னு தலைமுடி நடிக்கிறாங்க அண்ணா பெரியார் கையை பிடிச்சி ஒரு ஆள் இருக்கான் வந்து பாருங்க நீங்க போற பத்து பொதுக்கூட்டமும் அவன் பா நாடகம் ஒண்ணு ஆண்டு எடுத்துட்டு வர்றாரு பெரியார் வந்து பார்த்தா பெரியாருக்கு பிரமிப்பா இருக்கு நான் ஆர்வத்தில் என்ன சொன்னேன் சினிமாங்கிற ஒரு நடிப்பு ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல இந்த ஃப்ரேம பொட்டச்சு தூளாக்கணும் அந்த ஆள் எப்படின்னா அது வரும் நாடகம் வந்து என்னன்னா மூஞ்சி வந்து ஆடியன்ஸ் பார்த்துக்கணும் அதான் நாடக இலக்கணம் ஆனா என்ன பண்றாரு முதல் முறையா இலக்கணத்தை உடைச்சிட்டு ஜட்ஜி உட்காந்துருக்காரு ராதா ஜட்ஜ பார்த்து நிக்கிறாரு நாடகத்துல வக்கீல் சொல்றாரு இவன் தான் வில்லன் ஜெகதீஷ் அப்படிங்கிறாரு ஆடியன்ஸ் நமக்கு சீஞ்ச மாதிரி இருக்கிறார் ராதா தீர்ப்பிடிச்ச மாதிரி கையில இருக்கிற ஆடியன்ஸ் அண்ணா பாக்குறாரு டேய் பெரிய ஆளுடா பெரிய ஆள் எல்லாரும் சொன்னாரு ஏன் மாத்திரானோ அவன் தான் சரியா நாடு புடி என்று நினைச்சு பிடிக்கிறார் அண்ணா பிறகு புடிச்ச என்னன்னா நாடு இடைவேள அண்ணா பிறகு அடைக்காது இருந்தாலே நான் வந்திருக்கிறேன் பேசாரங்க நான் அடையாத சம்பந்தியா இருந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னா ராதா யாரு விரும்புகிறார் இவரு தான் அண்ணா பிற இவர் குடியரசு பத்திரிகை பெரியாருடைய சீடம் ஆயிருந்து மக்கள் சொல்றாங்க அண்ணா சொல்றாரு இவர் தான் தமிழ் சினிமா உலகின் தமிழ் நாடக உலகின் பால்குடி போன்ற நடிகர் பால்குடி யாருமே ராதா தெரியாது அண்ணா ஆங்கிலம் படிச்சவரு மேற்குலக சினிமா பார்த்தவர் அவர் சினிமா ஹிஸ்டரி நல்லா தெரியுது பால் பிடிக்கிறார் அப்பதான் ராதாவுக்கு தெரியாத என்கிற மனிதரை அறிமுகப்படுத்தியது பேரறிஞர் அண்ணா என்பதை நீங்கள் தேசிய மனசு வச்சிருங்க நான் ஏன் இதை வலியுறுத்தி சொல்றேன்னா இந்த அண்ணாவை பெரியார் கடுமையாக முடிச்சுட்டாங்க ராதா இன்னும் ஒரு கட்டம் மேல போனால் திராவிட கழகத்திலிருந்து திமுக பிரிந்த போது எல்லோரும் எதிர்பார்த்தார்கள் தூக்குகளை நாளை வந்து கருணாநிதி கலைஞர் போர்வாளி வந்து சிபி சித்தரசு நாடு இருந்தவங்கலாம் திமுக போயிட்டாங்க ஆனால் ராதா மட்டும் தெரியாதவரே நின்றார் அண்ணா அவசரப்படுகிறா என்று புஸ்தகம் எழுதுறார் எழுதி அண்ணா கிட்டே கூப்பிடுறார் அண்ணா இருக்கிற நீ எப்படி எழுதுனேன்னு கேட்கிறார் ஏன் அவர் எழுதுகிற தெரியும் அப்ப சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா ஏன் எழுத முடியாதா நான் தாய யோசிச்சேன் நான் சொன்னதை எழுதுன்னு எழுதுனேன் படிச்சுப்பா சரியா தப்பான்பா அப்படிங்கிற அண்ணா அவசரப்படுதா இந்த புஸ்தகம் கொடுத்தா அண்ணா இருக்கே நீங்க இந்த நடிப்புல மட்டும் இல்ல வாழ்க்கை முறை முழுதும் நீங்க கவனிச்சு கவனிச்சு பார்த்தா அவருக்கு இருந்த அவருக்கு இருந்த ஒரு மேலமையான விஷயமா நான் பார்த்துருந்தா இந்த பகுத்தறிவுங்கிற விஷயத்துல பெரியாருடைய பிறந்த நாள் இல்லை பகுத்தறிவுங்கிற விஷயத்துல நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னா ஏதோ ராதா வந்து பெரியார்கிட்ட பழகின பிறகுதான் அல்லது திமுக கெல்லாம் வந்த பிறகுதான் திக கெல்லாம் வந்த பிறகுதான் அவர் கூட பகுத்தறிவு சுடர் விட்டு இருக்குது நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம்ல அது இல்லை என்பதற்கான ஒரு சான்று ஒரு வாழ்க்கையில அவர் ரொம்ப ஏற்கனவே யதார்த்தத்தில் ஒரு கடுமையான கோபக்கார் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க அர்த்தமுள்ள சினம் எவன்ட்ட இருக்கோ அவன் தான் ஒரிஜினலா இருப்பான் மதுராய்கிட்ட சீட்டு ஒரு அர்த்தமுள்ள சினம் வந்து அர்த்தமுள்ள சினம் வந்துச்சு அவன்கிட்ட என்ன செய்கிறாரு சின்ன பையனா இருக்கும் போது இவ ஸ்கூல் சரியா போக மாட்டார் அதனால உங்க வீட்டுல யாராவது ஸ்கூல் ஒழுங்கா போறேன் பயப்படாது எதிர்காலத்தில் ராதா போறான் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பண்றா ஸ்கூலுக்கு போல அம்மா என்ன பண்றாங்க மீன் வருகிறவங்க ஒரு நாள் அவங்க அண்ணனுக்கு ரெண்டு மீன் வச்சு விட்டு ஒரு மீன் வைக்கிறாங்க இவர் கேட்கறாரு ஏன் அவன் ரெண்டு எனக்கே ஒன்று அப்படிங்கிறார் அவன் நல்லா படிக்கிறான் ரெண்டு நீ ஒழுங்கா படிக்கிற அதனால ஒன்று அப்படிங்கிற அம்மா போகும் சின்ன ரயில் இருக்கிறார் ரயில்வே போனா ஒரு வேலை தெரியல சென்னையில போய் எப்போ நினைக்கிறார் ஒரு ஆள் என்ன செய்யறான் ஒரு வாழ்க்கையோட துறக்க கால கட்டாது ஒரு பொட்டி எடுத்து வந்து சும்மா நிற்கிற பயதானு தூக்கிட்டாரடா அப்படிங்கிறாரு நாங்க தூக்க வேலை தான் செய்யறீங்கிறார் அப்போ நடிக்க ஆரம்பிச்சார் அவர் போட்டு பொட்டி தூக்கி போய் வச்ச உடனே அந்த ஆள் பார்த்துட்டு என்னடா பண்றேங்கிறார் நான் அண்ணா இருக்கிறேன் உங்க அம்மா அப்பா இல்லையா இல்ல யாருமே இல்ல என்னோட வரியா இருக்கிறார் நான் வர்றேங்கிறா சரி கீழே படுத்துக்கிறான் ட்ரெயின்ல கீழே படுத்துக்கிறான் அவர் தான் தங்காச்சாரி என்கிற நாடக போனார் ஒரு உரிமையாளர் அவர் நாடகம் எல்லாம் ராதா முதல் முறையாக நடிக்க போறாரு 
இந்த நாடகத்தில் நடிக்கும் போது அந்த நாடக கொட்டணியில் பிராமணர்கள் தனி சாப்பாடு மொத்தமும் தனி சாப்பாடு இவர் ஒரு ரொம்ப நாளாக வாசி பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு தனியாக போகிறாங்க நமக்கு தனியாக போகிறாங்க என்று ஒரு அடுப்படி ஒரு கோயிலை செய்கிறார் வேணும்னே போய் சின்ன பயிரை பெரியாரோ யாருக்கும் தெரியாது உள்ளார் போய் ஏன்னா நல்லா சமைச்சிருக்கியா அப்படிங்கிறார் சமைக்கிறாரை பார்த்து சமைக்கிற ஒரு பிராமணர் இவன் பார்க்க தூக்கிறது இல்லை உடம்பாக உள்ள இடம் வந்து இருக்கிறார் சும்மா தான் வந்து அவன் திரும்பி போயிடுறாரு டிஆர் பாலையும் அப்போ அவருடைய நாடகத்தில் இருந்து ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் வரும் டிஆர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எஸ் டி எஸ் பாலையா டிஆர் பாலையும் தனால் தங்குறது ஒரு பெரிய செட்டுக்கு ராதாவான் இன்ஸ்பிரேஷன் என்பதை தயவுசெய்து பறந்தாதீங்க எல்லாரும் எல்லாம் எல்லாரும் இவர் டிஆர் பாலையும் தனி சாப்பாடு போகிறாங்க ஐயர் பையன் சொல்ல வந்தாங்க ஏன்னா நீங்கள் தனியாக சாப்பிட்றேங்க நான் தான் உங்களோட சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் பையன் அது அவங்க ஒன்றும் தப்பான ஆளெலாம் கிடையாது நடந்த நடைமுறை சொல்கிறான் இப்போ என்ன செய்கிறார் நைஸாக எச்சு தண்ணி குடிச்சுட்டு டம்ளரில் வைக்கிறார் அவன் குடிக்கிறான் குடித்த உடனே நீ என்ன எச்சு பண்ணால் செஞ்சு போயிருக்கீங்க உயிரோட தான் எனக்கு கேட்பீங்க என்ன செஞ்சு இப்போதான் எச்சு பண்ணி குடித்தேன் அப்படிங்கிறான் இந்த ஆள் போய் கேர் பண்ண முடியாதப்போ நீங்கள் பெரியார்கிட்ட சேர்ந்தவர்கள் அது போனால் தான் வரல நீங்கள் நம்ப முடியாது திருப்பதி கோயிலுக்கு போகிறாரு நான் அப்போ சாதாரண நடிகராக இருக்கும்போது ரொம்ப நடக்க விட்டுறாங்க போன சாமி பார்க்க முடியல கோச்சுக்கிறார் திருப்பதி விழா குறித்தேன் இனி ஒன்று நான் பார்க்கவே மாட்டேன் போயிட்டு வர இடத்துல இப்படி அந்த ஆளுங்க இவர் ஒரு நான் இந்த இந்த கேரக்டர்லாம் சொல்கிறேன் இவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு இவர்கிட்ட ஒரு ரொம்பமான அறிவுரை ஒன்று எதையுமே சீக்கிரம் எடுத்துக்கிறது ராதாகிறது மிகப்பெரிய பலம் அது அவர் இலங்கையில் போய் நாடகம் போகிறாங்க நாடகத்துக்கான நோட்டீஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும் நோட்டீஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும் பிரிண்டிங் மிஷின் இருப்பார் அந்த நாடக முதலாளி ராதாவோட கேரக்டர் தெரியும் டேய் ராதா கொஞ்சம் சரி பண்ணியாரு மிஷினுங்கிற அவன் சொல்றான் இலங்கைக்கா இவனுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் தெரியுன்றான் ஆனால் மூணு மணி நேரத்தில் பிரிண்டிங் மிஷின் ரெடி பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி நோட்டீஸ் எடுத்து கொடுத்துறாரு கொடுத்தா அந்த ஓனர் நூறு ரூபா பணம் போடுறான் என்னைக்கு ராதா வாழ்க்கை எழுதுறாரு நான் வாழ்க்கை முதல் நூறு ரூபாய் நடித்தல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்று எழுதுகிறார் இவர் தேட்டரில் எந்த வேலை நடந்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்காக இருப்பான் நீ இவருடைய தந்திர காட்சி அமைத்தல கிருஷ்ண இல்லாத நாடகத்தில் கிருஷ்ணா நடிப்பான் ராதா சின்ன பையனா ஒரு காட்சியில் பார்க்கடல் மீது திருமால் படுத்திருக்க அவர் தலையை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டமான ஒரு விஷயம் ஒன்று வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும் சொல்லி பாருங்க ஒன்று புரியலை இவர்கிட்ட வேலை கொடுத்தாங்க இவர் வெறும் பழைய பிளேடு சின்ன ஒரு மோட்ரு இதெல்லாம் வச்சு கிருஷ்ணவர் பக்தர் கிரண்டி சுத்த விட்டார் இதை வந்து பார்த்த சேஷாயி ஐயங்கார் என்கிற திருச்சியின் முதல் முறையாக ஒரு டிஎன்இபிக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது சேஷாயி பிரதேசம் மின்சாரம் தாங்க திருச்சிக்கு அவங்க பார்த்துட்டு இவரை கேட்குறாங்க எப்படியா செஞ்சேன்னு இவர் சொல்கிற டெக்னிக்கை பார்த்து நேரம் போகிறாங்க எப்படா நடிகருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க இவருக்கு ஒரு நாள் ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகல நாடக விட்டாங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இவருடைய பகுத்தறிவுங்கிறது பெரியார் சந்திப்பு முன்னேற்ற சொல்லியிருக்கிறத ஸ்டார்ட் ஆகல முதலாளி வந்து ராதா இந்த ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகல என்னென்னு பாரு இருக்கார் இவர் உள்ளார் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுற அப்படி ஒரு நூற்று இவர் நாள் பாருங்கள் தலையை உள்ளார் விட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் என்னென்னமோ செய்கிற மாதிரி நடிச்சிருக்கார் அங்கே நடிச்சிருக்கார் நடிச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு முதலாளியை பார்த்து முதலாளி உங்கள் செருப்போடி போங்க அதை நிறைய எடுக்கிறதுக்கா சும்மா கொடுங்க முதலாளி வாங்கி ஜென்ரேட்டர் மட்டும் மட்டும் நடிச்சிருக்கார் டேய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு தாதா டயராக என்ன முதலாளி ஜென்ரேட்டர் தீபாவளி காப்பினாலும் ஸ்டார்ட் ஆகுது செருப்பாளி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது முற்புக்கு <laughs> 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 <laughs>